Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một nhân vật trong Người Kết Nối ngày hôm nay Đó là ai? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi như trước hết hãy cùng chào đón diễn viên Thùy Trang Đây không phải là lần đầu tiên nữa Nên là Trang hy vọng là mọi cảm xúc của mình sẽ được kiềm chế và bớt mít ướt so với những lần trước Chương trình đã thủ sẵn một hộp khăn giấy cho chị rồi chị à Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bông hoa vàng Thè <cười> <cười> anh vừa mới định nói Vâng, xin được giới thiệu một bông hoa vàng khè Đó chính là em xin Thanh Thảo Cảm ơn một cặp đôi rất là ăn ý Hôm nay các bạn ăn ý cả từ màu áo lận Cho nên là hy vọng là chúng tôi không bị chặt chém yeah. nha Hồng Trang yeah. nhờ à, Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối ạ à. Và một bông hoa nhẹ nhàng nhất trong vườn hoa của chúng ta Với màu tông nêu Đó chính là Hồng Trang Dạ hôm nay xin chào cả nhà, rất vui khi gặp lại cả nhà trong chương trình Người Kết Nối Ở đây mọi người có ai đã nghe nói đến ca sĩ Sơn Ngọc Minh chưa? Các bạn nào biết chưa? Dạ. Chị Thảo, cho tay Chị Thảo không? chắc là biết rồi, đi dẫn xô là phải biết rồi <cười> Thật ra thì làm việc với bạn Sơn Ngọc Minh ngay từ khi bạn còn là thành viên của nhóm V Music à, Cái người kết nối và kể cái câu chuyện trực tiếp với Sơn Ngọc Minh và quý vị khán giả đó chính là chị Cát Tường Nhưng hôm nay thì chị Cát Tường có việc đột xuất cho nên là Thảo ngồi ở vị trí này cũng may mắn là được chị chia sẻ lại những cái góc khuất trong cái câu chuyện của Sơn Ngọc Minh để hy vọng rằng là Thảo có thể truyền tải đến tất cả quý vị khán giả qua những cái đoạn video clip để chúng ta có thể hiểu bạn nhiều hơn. Dạ. Yeah. Và chính vì lẽ đó mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với chàng trai này. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Các tường xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Người Kết Nối và chào các bạn đồng nghiệp của tôi đang ngồi tại phim trường. Ngày hôm nay các tường rất là vui khi được đồng hành cùng với chương trình và tường nghĩ rằng nhân vật ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt. Và hiện tại thì các tường đang rất tò mò và háo hức muốn tìm hiểu cặn kẽ chi tiết cuộc sống của anh ta, công việc của anh ta hiện tại như thế nào. À, mời quý vị hãy cùng theo chân các tường một ngày hôm nay hành trình cùng với chàng ca sĩ rất đẹp trai Sơn Ngọc Minh. Mọi người đang làm việc Rồi quay đi thui à Xin gửi cho em một cọng dây tơ hồng À không tơ thường Dạ Để em cầm xong rồi à, Từ từ đừng có giật đừng có giật Đó đó Dạ gì gì cho cha thì về ngủ lại không Mấy thứ dễ về lên không Để chị lên thẳng xuống đó Em giới thiệu cho em nè Hẹn chi nãy cái đùi tất nữa nè Sơn Ngọc Minh sinh ngày 10 tháng 3 năm 1990 là một nam ca sĩ trẻ của Việt Nam. Anh là một trong những hot boy rất được giới tin mến mộ. Không phải giọng ca xuất sắc nhưng Sơn Ngọc Minh luôn khiến người đối diện ấn tượng bởi ánh mắt ngây thơ và nụ cười dễ thương. Sơn Ngọc Minh, Sơn Ngọc Minh, bớ Sơn Ngọc Minh đã về đây. Chào chị. Bye bye Phương, bye bye em. Xong chưa, xong chưa? Dạ rồi. Ngồi đây đi trời ơi, chờ nãy giờ tiếng mấy đồng hồ rồi đó. Đây, tôi có cáo thùng mới mua, cầm đi Tôi mua sẵn cho luôn này, đồ chơi Đồ tôi không biết tôi mua đúng đồ không nữa, biết phải đồ vẽ hay đồ chơi của em bé tôi không biết Đó, tôi nghe nói em bé kia nó nói tôi đồ nghề như đó đó Con nít nó chỉ chị đó, chị vô đồ chỗ mấy đứa nít nó chỉ chị yeah. Là có nhiều đó đó Bác này thật ra khi đến với nghệ thuật là một cái duyên à Em thì em không có học về ca sĩ nghệ thuật gì hết á lúc này em vừa học xong 12 sau đó thì em đi thi uh, kiến trúc ừ. thì em thi đậu ừ. nhưng mà ba mẹ không có đủ tiền cho em học rồi khi em mới bỏ một năm bỏ một năm đó thì em bắt đầu em đi làm em kiếm tiền đi học em thi đậu vào trường cao đẳng cần thơ ngành hướng dẫn viên lịch ngành văn hóa học em học được một tháng rưỡi rồi vô tình có một cuộc gọi nói là lên thành phố để tham gia một casting nhóm nhạc Sao tao biết ai, ai gọi em? Sao tao biết em mà tự nhiên ở Cần Thơ đang đi học này mà ai biết em Đúng rồi, bây giờ mà Mày nói sao tao lúc mà trước khi em lên thành phố em thi xong rồi em đậu rồi em về á Thì em có làm quen với lại Miu Lê À rồi Thì Miu Lê mới mới là bé nó nó giới thiệu Nó là anh có người muốn casting rồi em thấy anh cũng uh, Em thấy anh cũng được Xong rồi cái em mới cho số nha thì có gì anh nói chuyện với anh đó em ừ tự đại luôn mà cái bữa đi lên thành phố là cái bữa đi đi học em nói dối ba mẹ là em đi học khi em lên thành phố em trốn lúc đó là ba mẹ không biết em đi tới tại chiều. sao không nói cho ba mẹ biết mà phải phải, phải trốn phải giấu tại vì không cho hay sao ba mẹ lúc thầy thật ra ba mẹ không muốn em đi học ở trên thành phố không muốn lên thành phố à. bởi vậy bởi vậy phải trốn là vậy đó ừ. 
chứ không thôi là ba mẹ la chứ có đậu không dạ lúc đó thì anh nói là ờ uh, em ok nhưng mà nếu em muốn theo đuổi cái nghề này thì em phải chấp nhận từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở dần thơ để tập trung hoàn toàn tập trung ở lên sài gòn để làm thì lúc đó là um, em cũng có nói ừ um, để em suy nghĩ thì anh cũng nói là cho thời gian em suy nghĩ về xin phép ba mẹ chứ không có dám uh, quyết định liền ở đây em về em trăn trở em, cái em hỏi mẹ em mẹ nói ủa mày mày lên chở rồi làm sao tiền bạc rồi nhà ở rồi ở ở đâu dạ. sinh hoạt như thế nào mẹ cũng lo nhiều lắm xong rồi cũng mất ngủ mà không có nói với em đâu mẹ hả mẹ, mẹ xong rồi ba nữa ba nó ba lo lắm rồi, rồi cuối cùng là ba mẹ đồng ý cho lên hay sao dạ không không có cho lên ủa rồi sao cái cuối cùng cái kết quả không cát nó như thế nào ừ, thì không cát thì được nhưng mà cuối cùng ngày hôm đó là ba mẹ không có cho lên xong em phải trốn đi em phải bỏ em chấp nhận là em bỏ học mới không học nữa à trốn đi cát rồi giờ trốn lên để theo để theo cái cái cái, cái, cái hát đó luôn dạ trời đất ơi em gian quá vậy trốn là trốn lúc mà trốn để hành lý rồi đi luôn á hả rồi sao rồi lên rồi em ở đâu rồi sống làm sao thì lên lúc đó thì anh cái anh mà quản lý của em thì cũng nói là cũng cho chỗ ở rồi cho việc làm đến khi mà em gọi cho ba mẹ cuộc cuộc gọi về để mà thông báo là lúc đó là diễn trực tiếp lần đầu tiên trên HTV7 là cách bao lâu? Dạ, 6 tháng 6 tháng sao? Có như 6 tháng đó là bà mẹ giận dữ dội lắm Nhưng mà em lên Sài Gòn mà 6 tháng mà em được tham gia hát trực tiếp là em ngon rồi đó Gọi là may mắn Cái vào đó em cũng không biết ai chân Xong cái anh đó là ảnh là quản lý của chị Hồ Hà Cũng có nghe nhà chị Hà lúc đó là nghe mấy bài như là đi nghe tiếng mưa giấc mơ chỉ là giấc mơ ừ. Qua ngày hôm sao thì cũng có hỏi thăm mà ừ thôi tao ngủ rồi mấy tại vì 8 giờ ở dưới là ngủ rồi quê ngủ rồi là có coi không dạ coi xong rồi ngủ à. thì em coi xong rồi em cũng có gọi hỏi nói rồi tao coi chút tao tắt rồi mày ơi vậy đó <cười> mà thực ra là em nghĩ là cũng có coi hết đó mình vô mình có phải đóng tiền gì vô công ty không dạ không mà rồi sao em may mắn quá vậy tại chị có những có những cái số chị làm với ca sĩ ca sĩ mia vậy đó phải đóng mấy tỷ bạc á lên sài gòn là phải đóng mấy tỷ bạc không nếu mà em nói em không phải tốn tiền không đóng gì hết thì trong quá trình làm việc có nào em bị ai gạ gẫm về tình cảm rồi kia không có những cái cạm bẫy trong nghề không dạ chắc chắn là có rồi nhưng mà bản thân mình phải giữ vững được lập trường không có bị xa ngã thì thực ra là ba em sợ em xa ngã lắm giờ này tôi đang đứng đang đứng ở một nơi xa những trái tim thì vỡ nên hình bóng quê nhà dần này một xuân tới chắc vô phương thật đông vui một tình người ấm áp chỉ có việt nam thôi người chúng ơn đây món quà làm kỷ niệm chắc khỏi giặt quá à thôi giờ tặng chị cái khác đẹp không quý vị vậy là mình cũng đã tin vào cái à tài năng của sơn ngọc minh rồi ha chứ nghe nói không là chưa có tin rồi cảm ơn minh về cái món quà này nha không biết là mọi người nghĩ như thế nào chứ thảo muốn hỏi là cái cái ấn tượng đầu tiên với mọi người á, về sơn ngọc minh sao trước khi mà thảo đi làm á, thảo giới thiệu về nhóm v music nha nhìn thấy từng thành viên của nhóm đầu tiên ấy chùa ở đây là một anh chàng lãng tử nha đẹp trai tại vì nét nào ra nét đó rất là rõ Đúng ràng chị rồi nụ cười à, à, à. nụ cười sáng bừng mà mắt người ta rất to khang ạ à. đó là một điểm khác biệt rõ ràng nhất tiếp theo đó là sơn ngọc minh nhìn có vẻ rất là rắn rỏi vậy thì thử hồng trang và thùy trang đoán thử xem là bạn ấy có có công tử không dạ thực sự thì nhìn lại thì trang nhớ là trang có đóng chung với là sơn ngọc minh trong cái phim mà xích cơm nhà là để trọ thật sự trang cũng chưa lần nào tiếp xúc với sơn ngọc minh á nhóc này sao trời mà nó công tử quá vậy thì nó sao nó diễn nó cũng kỳ kỳ nhưng mà kỳ cái này là kỳ sao dạ là tại vì em nó không có chuyên về diễn xuất à. dạ thì em em hỏi em hỏi xong mới biết là em là là ca, ca sĩ thôi qua thôi à. và dễ thương rất là dễ thương cũng xưng hô chị em nàng hoàng ở ờ, chị cũng không biết em em cũng không biết chị hai chị em còn nói chuyện với nhau cái ấn tượng đầu tiên của chúng ta là bạn bạn bận vẽ lên cái áo vẽ một cái cái, cái tác phẩm để có thể tặng cho chị các tường nhưng mà đối với thảo khi mà kể nói chuyện với chị tường á thì 
chị nói là ở sơn ngọc minh luôn có một cái điều gì đó rất là ẩn khuất mà bạn cũng khá ngại khá ngại để chia sẻ về cái cuộc sống riêng tư của mình với mọi người và khi mà chị hỏi đến thẳng thường một cái câu luôn là em có bao giờ em bị bị gạ tình hay là bị đưa vào một cái nói chung là một cái hoàn cảnh khó xử chưa thì bạn nói là cũng có chứ chị mà không bao giờ dám nói thẳng đúng không thì các bạn nghĩ như thế nào về mặt trái của showbiz à, cái nào cũng có mặt trái và mặt phải thật ra thì nói những cái nghề khác như là à, bác sĩ kỹ sư hay là kiến trúc sư Thật ra nó cũng có những mặt trái có đó chứ. Nhưng mà cái mặt trái của nó Nó không có được phản ánh nhiều Hoặc là đôi khi nó lại không phải là Quá theo kiểu mà thu hút người đọc, người xem Như là những công việc của mình nó vốn dĩ hào nhá Chị Thảo để ý đi, bạn này là cuộc đời của bạn là rất là may mắn Bạn rất là trải hoa hồng luôn á Mà Nguyên Khang biết vào cái thời điểm mà anh Trung uh, Gọi là quản lý của Hồ Ngọc Hà và Tuyển á Thì quý vị cũng biết là với cái mối quan hệ và cái khả năng uh, chiêu binh uh, chiêu mộ, uh, chiêu mộ tài. nhân tài uh, thì có thể nói là sẽ có rất là nhiều gương mặt uh, sẽ Nhưng đi mà vào cái đấy, thời điểm đó ngay, ngay cái góc đó thì Thảo lại cũng đang có một cái thắc mắc là với một con người uh, mà khi bắt đầu với con đường sự nghiệp mà đặc biệt là nghệ thuật nữa thì gặp khá là nhiều may mắn uh, và thậm chí khi chị Cát Tường hỏi là có phải đóng tiền để tham gia công ty và lập, khi lập nhóm không thì bạn nó cũng không có đóng tiền liệu chăng mọi người có nghĩ đó là sự thật và có một cái điều gì đó đằng sau cái cái, cái sự may mắn đó hay không và sơn Ngọc Minh đã phải gặm nhắm cái điều này như thế nào? Chúng ta đang hình dung là cuộc sống của bạn ấy rất là nhiều hoa hồng Vậy thì bây giờ chúng ta đi tiếp xem như thế nào Rồi chỗ này cũng đẹp ha, phong cảnh cũng ổn định à, Tôi đi làm tôi giới thiệu nhiều đồ nghề lắm Thuốc chống đột quỵ, một phút quảng cáo Ở đây là nước chanh, ngày nào đi cũng pha một bình nước chanh tươi với mật ong của các tường Uống để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể Nãy giờ để chờ em nó tan hết đá rồi, lát sinh đá bỏ vô uống Hồi nãy giờ hỏi bên kia bên đây mà chưa trả lời nè Bây giờ có những cái cạm bẫy gì, có những cái vấp ngã hoặc là có những cái cái cú gì đó nó đặc biệt Câu chuyện gì nó ấn tượng chút xíu Cái nãy giờ nghe nó bằng phẳng không à, nó chưa có gọi là ly kỳ gì hết trơn giờ không lẽ mình nói là có người nhiều nhiều cái lắm tại vì à, em nghĩ là xô biết này thì tất cả mọi người đều phải trải qua không phải không chỉ riêng em nó là một cái cảm giác gọi là bị gạ gẫm gạ gẫm thì à, bản thân mình phải đủ kiên nhẫn và đủ cái bản lĩnh để có thể vượt qua được cái điều đó thì mấy người đẹp hay bị lắm chị cũng vậy nó bị hoài <cười> Đến bây giờ thì bản thân mình cũng lớn rồi, cũng biết được nhiều thứ và trưởng thành hơn Có lúc nào mà nó đến mức là quá tuyệt vọng hay là một cái gì đó nó quá ghê gớm mà nghĩ thôi Có mình Ngưng lại, bỏ luôn hay là mình về với ba mẹ mình cho nó khỏe à, Thì cái thì em cũng đang viết sách về chuyện đó Viết sách nữa? Trời ơi, này loại ra thêm viết sách nữa vậy Em đang viết về chuyện giai đoạn khủng hoảng tuổi trẻ một cái giai đoạn mà tất cả những người mà muốn trưởng thành đều phải trải qua Trong cái giai đoạn đó thì mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối từ gia đình Tình cảm, bạn bè, uh, tiền bạc, công việc Và em đã vượt qua được giai đoạn đó Cái như trong cuốn sách đó là kể lại những câu chuyện dạ. Và có cái uh, cái sự chia sẻ và chia cái hướng, sẻ và hướng đi hướng giải quyết dạ. Trong cái giai Biết đoạn tới đó đâu rồi? Uh, Cũng sắp xong rồi ạ Sẽ ráng hoàn thành sớm tại vì mấy bạn mấy bé fan của em trách em hoài là nói là anh hứa hoài mà anh chưa có ra anh hứa hoài không xong cái khi ra khỏi ra khỏi nhóm thì bắt đầu bắt đầu những cái chuyện xảy ra khi mà ở sài gòn nhiều khi có những ngày em còn có 25 mươi ngày trong người sau đó mình không biết làm sao chỉ biết là đi kiếm việc làm xong rồi em xin đi làm gì gọi là booking quán nước à mọi người tới thì mọi người đặt đặt chỗ mình đó cái người chỗ cho tao order nước dạ. rồi ha xong rồi làm được chắc là một tháng tháng bắt đầu làm làng hoàng lại là 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 vào vào công ty lại vào công ty lại thì bắt đầu ra sự sản phẩm solo trước đây thì trong nhóm là em là một đứa gọi là baby cute mặt rất là baby tao đã muốn mà ra xà solo thì phải lột xác thì em đi tham gia cuộc đua kỳ thú ồ tao muốn đó là nói chung là nhìn em không ra em luôn cúi bấm hết năm đó em tham gia xong cái bạn thân mình lột xác rồi đó rồi tập luyện tất cả mọi thứ đều hoàn hình ảnh hoàn toàn khác luôn mọi người thấy
sĩ đam á thì đây em thích ăn hay lắm ừ. thích ăn mắm cuốn kho thịt mà loại nhỏ 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 mà mắm nhiều cái này có xả bây giờ ở đâu ăn ở quận nhất nhà thuê ở mình ở dưới năm đến bốn bạn nữa chào ngon không ngon không ngon không đúng không hơi 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 lạ hơi lạ lâu lâu thì em cũng được gọi đi diễn đi diễn cho các bạn uh, trường học thì uh, cũng có show cũng có tiền rồi có lương ở bên gian rồi làm bên vv giao thông rồi lâu lâu cũng được mời đi phim tao muốn ta biết tao mời à, vậy em có hay về thăm nhà không thì em có nói với mẹ là lo em hay về quê mà cũng có có hai bữa thì không báo gì chứ nhà về thôi à thường thì bao lâu em về thăm nhà một lần ở nhà giờ còn ai lúc trước thì tháng mấy em về bây giờ cũng được em về cũng được ba bốn tháng em chưa về yeah. bây giờ kinh tế em đã ổn định chưa có khi nào cho tiền ba mẹ gì không hay là còn xin tiền dạ ổn định rồi em tự làm ra tiền rồi em có cho mẹ ừ. cho là theo kiểu hình thức là lâu lâu có tiền cho hay là cho điều đặn lâu lâu mới có tiền cho hồi lúc trước thì cho điều đặn hồi là giờ lâu lâu mới có tiền cho có lúc lãnh lương thì là cho điều đặn dạ có bữa thì không có tiền phải xin giới thiệu với ba đây là mi bạn dạ. học của con còn đây là anh hùng bạn mi dạ chào bác ạ à. ừ chào con <cười> sơn vì nghiên cứu bây giờ hết việc rồi hả con dạ phòng thí nghiệm dạo này cũng ít việc cho nên ừ. con xin phép nghỉ phép năm luôn thầy còn bây giờ các con hãy vô nhà để ba sẽ tổ chức đi chơi cho ha à. yeah. <cười> phòng thu chuẩn bị thu rồi bây giờ có thể tiết lộ cái bí mật hồi nãy của em cho chị nghe được chưa khán giả cũng đang tò mò là hôm nay em định thu bài gì em định thu bài mẹ tôi à bài ừ. này là lúc trước là của anh đang trường hát để uh, nhân dịp du lan tặng ừ. cho mẹ lý do tại sao em chọn bài này là du lan à, tại vì uh, lúc trước là em rất là thích anh trường là fan của anh trường 10 năm nay ghê vậy xong rồi uh, uh, có dịp thì Lần nào cũng hát những bài hát của anh Trường Thì có à. lại cái cảm xúc ngày xưa Anh có biết em là fan của anh không? Dạ biết À bây giờ biết rồi Lúc đó là xong rồi cái mạnh dạng tham gia hoạt động FC Thì cái mấy anh chị trong hoạt động FC thì làm mấy cái à, Hẹn nhau làm mấy cái banner rồi mấy cái đồ cổ vũ á Xong rồi có gặp rồi à, Đi gặp anh Trường xong rồi được cơ hội đóng phim chung với anh Trường Wow Vậy là sướng rồi đóng phim chung với thần tượng rồi Thì đóng phim chung với anh Trường xong rồi à, Lên thành phố ở À, ở nhà của anh Hoàng Tuấn Tôi nghe cái chỗ mà nó hơi gây cấn ờ, tí xíu gây cấn là, chút là bắt chút đầu ở à. nhà của anh Hoàng Tuấn Nhưng mà các bạn có đó. thấy là có một cái gì đó nó tương phản ở trong cái cái câu chuyện của Sơn Ngọc Minh không? Mọi người nhìn cái ngoại hình của Sơn Ngọc Minh người ta đã thấy là rất là bụ bẩm, da thì trắng Rồi mặt mày thì rất là khu te nên chắc chắn là sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện đúng không? Yeah. Cho nên là cái việc mà bạn ấy nói bạn ấy chỉ có 25 mươi ngàn ở trong túi những cái giai đoạn mà phải đi làm thêm như thế làm một công việc booking ở những cái quán nước nguyên khang cũng không tin tại vì nguyên khang là người làm công việc này và khang đã tiếp xúc với nhóm vì music và đôi khi thì cũng có gặp chàng trai này mặc dù không có nói chuyện à, thậm chí là nguyên khang còn là người dẫn trong cái live show của hồ ngọc hà tại nhà hóa thanh niên mà lúc đó thì sơn ngọc minh mới bắt đầu tách ra hoạt động sự nghiệp solo thì chàng quản lý của à, sơn ngọc minh lúc này cũng muốn lăn xê chàng trai này cho nên đã gửi chàng trai này biểu diễn trong cái đêm live show của Hồ Ngọc Hà đó Thì mình mới thấy một điều là uh, chàng trai này cái cái con đường uh, gọi là sự nghiệp của bạn ấy nó bằng phẳng Em cũng biết nhiều trường hợp có nghĩa là khi mà mình thấy là người đó có nhiều sản phẩm Người đó xuất hiện cho công chúng rất là bề bề ngoài rất là bóng bẩy Nhưng mà tuy nhiên là vừa dưới một cái công ty quản lý hay là một cái người quản lý nào đó thì hầu như là kinh tế không phải là do mình quản lý và mình chỉ nhận lương tháng lại thôi Thì đôi khi cái mức lương đấy nó không nhiều như mọi người nghĩ đâu Đúng Nhưng mà cái con đường đó thì hầu như ai cũng biết Và nhiều ca sĩ trẻ họ chấp nhận cái điều đó Để có cơ hội tiến thân Thì vấn đề ở đây là Trang hiểu không? À, cái để cơ được, hội á Cái cơ hội để vào một cái công ty nổi tiếng giải trí ừ. à, Và để trở thành gà của một cái rồi, công ty là đó người đang, Nó không có dễ Mọi người đang đặt yeah. một cái hỏi rất lớn là sau lưng đó có cái gì đúng không? Đấy đúng rồi Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng 
mẹ con đầy những hoài mong mong cho con hạnh phúc suốt cuộc đời tình mẹ hiền vẫn còn đây à, mệt hay sao mà nghe bữa nay giọng có vẻ hơi khào khào hơi rung rung đuối đuối đến thời điểm này thì uh, em bị bệnh về hỏng ừ, dạ. em có nói với mẹ rồi mà nói dối là chữa xong rồi em không biết là việt nam mình uh, khám kỹ hay không kỹ mà bác thêm chưa mổ chưa phẫu thuật nó còn nếu mà sử dụng hát nhiều quá thì nó sẽ bị uh, hư luôn cổ họng ừ. Thì sao nó cũng nghe mà nó nghe giống 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 như kiểu giống ung thư cổ họng vậy Em bị ung thư bầm họng Thì không Nhưng mà cái đó là bác sĩ nói mà bữa chưa có khám kỹ nên là không dám quyết định là Thì sẽ đi khám đi chứ để tới chừng nào trời Em phải đi xin thiết đi coi có kết quả như thế nào Ví dụ như nó không phải thì mình nhẹ nhàng mình mình trị cái kiểu khác còn nếu mà nó 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 phải là mình phải có cách điều trị sớm chứ trời đó coi em phải hiểu biết em đi học nhiều em phải hiểu về cái 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 cái, cái, cái bệnh chứ thứ nhất mẹ là không có tiền thì phải đi làm kiếm tiền mà đi làm kiếm tiền thì mình không thể bỏ được mà nếu mà sử dụng số tiền đó mà chữa thì em sợ mẹ mẹ biết rồi mẹ buồn thôi mẹ lo nữa nhưng bây giờ công việc đã ổn định chưa ví dụ như mỗi mỗi tháng là giờ em cần phải chi bao nhiêu Tháng là phải bao nhiêu thì mới sống ở đây mình Em ở đây ổn định không sao hết Vấn đề là không có được cái dư á Và em không có Nói chung em không thấy được tương lai của mình sao chứ Có nhiều khi đâu có đủ tiền đâu Rồi xin mẹ Mà đâu có xin nhiều xong rồi Cũng có vay ngân hàng Tự đi vay luôn á Vay bằng gì? Thấy chắc bằng gì? Em nói mẹ cho em mượn hụt khẩu em đi vay Dùng... vay để làm gì tiền nó vay dạ. để làm gì à, vay để mua laptop để đi làm xong rồi đang đi làm từ từ trả lại cho ngân hàng xong trả cho mẹ có bảo hiểm bảo đồ gì không không có bảo hiểm gì tới nói là mình hoang mang quá ta có nghĩa bây giờ bây giờ cuộc sống của em là ví dụ ai kêu xô thì mới có tiền vài triệu vài triệu ừ, có lương tháng đi, đi quay thì có tiền rồi lương tháng của em là làm bên danh anh nhân tivi được uh, 6 triệu là chỗ hồi sáng mình quay á đó, dạ. đó là lương tháng thích sao ấp thấp quá vậy chứ giờ sao giờ bốn tháng 4 ngày là ngày gì quay triệu rưỡi à dạ Nhưng mà nó ổn định rồi um, tiền nhà là hết uh, uh, mà phải đóng hai tháng tiền nhà lần mỗi lần hai tháng cứ hai tháng mà là đóng một lần ừ. thì uh, là 5 triệu ủa sao nó nhà ở đông người lắm mà dạ mỗi đứa chia ra mà mỗi đứa tới 5 triệu là một tháng hai triệu rưỡi dạ tháng hai rồi tiền nhà thành phố thì cũng cũng mức cao cũng vừa rồi giờ em có được thêm làm công vv giao thông thì uh, xuyên viết bài thì có tiền một bài cũng nhận bút khoảng một trăm mấy hai trăm tự nhiên nó hoang mang với thằng này quá tôi tự, tự suy nghĩ sao thôi bây giờ theo cái chương trình theo phẩm mắt của chương trình ngày hôm nay thì chị có quà thì gửi tặng em từ thành phố hồ chí minh vượt hơn 180 km ekip chúng tôi đến thành phố cần thơ Cây cầu Cần Thơ bắt qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Dòng sông nào cũng chịu nặng phù sa, còn nước nào cũng nặng tình xứ sở. Và đây là người mà chúng tôi tìm đến, cô Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi, thân sinh của ca sĩ Sơn Ngọc Minh. À, năng thiếu của mình cỡ người lớp 10 rồi, hay mấy biết năng thiếu nó là dễ thôi. Hồi đó đó mình đó là đang chịu học đó đó, cái trường ở Sài Gòn đó đóng tiền nặng quá đóng tới ban đầu đó, đóng nghe mười mấy triệu đằng này tôi tôi lo được mười mấy triệu rồi cái sao cái chở tôi nói mười mấy triệu chưa đủ đâu vài bữa đóng nữa mà về bữa đóng nữa thì tôi đâu có tiền rồi cái bắt đầu nói người ta nói thôi đừng đem đi đâu con đi học là đóng không có nổi đâu rồi cái bắt đầu nói xin rút về mà tao không cho rút rút bỏ tiền luôn rồi mình thất vọng luôn mình đợi cứ giờ đi học hoài cái nói cho mình nghe mình mới chịu nghe đó cha mẹ thương con vay tiền lo ăn học nhưng biết làm sao khi tai họa ập đến với gia đình cỡ đó một giờ gửi chiều rồi đó rồi điện nó chập lên cái cháy nha cháy nhóc nhóc nhà trên cái minh riêng thi nó ngủ trong nhà tính là hai đứa nó bị cháy ai gì không có ta chữa kịp đó bác cũng không có làm này thì bác đi mua dây chai rồi minh cũng chở dây chai tiếp mẹ nữa sao làm dây chai rồi cái bán thuốc lá rồi cái công an gượt quá cái nhảy qua bán đồ nhậu có đồ nhậu đã rồi cái bắt đầu công an gượt nữa rồi nghỉ bán rồi bán nước xanh rồi bán nước xăm rồi công an cũng ngược nữa rồi nghỉ bán rồi ở nhà ở nhà cái đi làm việc này nè làm việc nằm cũng mấy năm rồi ba bốn năm rồi rồi trước ngày có ba minh mất nữa rồi minh kêu nghỉ hoài tôi không nghỉ người mẹ nghị lực vượt qua nỗi đau khi mất chồng con thì sống xa nhà 
công việc cũng giúp vơi đi khoảng thời gian trống trải à như là ở đây chỗ làm việc của tôi mỗi ngày buổi sáng từ 8 giờ tới 10 giờ à, làm xong rồi về nhà nấu ăn ở nhà nếu mà làm xong hồi mời mấy chú lên nhà chơi Điều bất ngờ với chúng ta là ngôi nhà khang trang này chỉ là nơi làm việc của mẹ Sơn Ngọc Minh. Vậy nơi cư trú của gia đình Sơn Ngọc Minh ở đâu? Vẫn nằm trong thành phố Cần Thơ, chúng tôi được mẹ của ca sĩ Sơn Ngọc Minh đưa về nhà, ngôi nhà ven sông Bến Ninh Kiều. chị của mình tên Sơn Thi, mình thì Sơn Minh ở nhà kêu Minh là mèo hoa đặt hồi đó nó cái mặt nó lem lem mấy người đặt cái cái mấy người này kêu nó chết danh luôn Minh mèo hồi đó nó không có mơ là nghề ca sĩ đang đi học rồi cái nó là fan của Đăng Trường á rồi đi chơi với Đăng Trường cái thời gian sau Đăng Trường biết thì trở đi chơi về cái tối cái nó kêu mèo chắc con đi hát quá nó trời có biết hát gì đâu mới đóng tiền trường chịu mấy cái nó hột hột đi nghe mà mơ đi mà bất tử đâu có tiền cái nó lấy đi tiền điện thoại nó nó bán điện thoại nó đi đi cái nó trời trời đi đi nghe nó thôi mẹ cho con đi nó ở thôi đi đi rồi nó đi từ đó giờ là sáu năm rồi đó lúc nó đi thì nó bán nó lên đằng này không tiền nó bán nó đi cái đằng này với tôi với ba nó nó chờ trời nó đi vậy mình thấy gì? mình mình thấy gì rồi chừng nào nó về cái nó chờ nó đi gì biết nào về Bây giờ mình phải là mình cố gắng một hai tháng mình phải lên mình thăm nó Cái ông mới nói thì mình mình phải công việc mình phải giảm giảm lại mình phải đi thăm nó Mà cấp đó cũng đi thăm thường lắm Đi thăm thường mà nó mừng dữ lắm Rồi đằng này mới nói trời ơi đi xa vậy có hai đứa con mà đi vậy Ở nhà thì đó lâu cũng buồn lắm chứ Mà con cái là nói gì nói nó cũng chịu về Nó nói thôi để con làm sự nghiệp chứ giờ mẹ thì về với này mẹ đâu có gì đâu làm Đằng đêm cũng đâu có ngủ được mà đêm nào cũng nếu nói ra thì mình đêm khóc luôn á câu với điện thoại tôi đòi điện nó đi thường xuyên luôn đó hiểu được việc trời quê hương lo việc mưu sinh và đam mê của con trai bố mẹ ngậm ngùi hàng đêm nhớ thương ngôi nhà đã trống vắng khi thiếu minh nhưng bây giờ lại càng trống vắng khi tai họa tiếp bước tai họa ập xuống cuộc sống gia đình đó là ba của sơn ngọc minh qua đời ông cũng thấy mặt nó luôn bắt trai có căng căng trói như gì ông cũng biết nữa ông biết ông, ông chết nữa không có nói gì chừng nó thành à nó thành tới tới ngày mà ông, ông đi luôn rồi nó về thấy ông gì cái nó vuốt mặt ông cái rồi tối là liệm ông thấy có thằng con mà giờ sao vậy ai nó như nó có công cái việc rồi nó gắn nó cố gắng nó đi vậy thôi thì trong vòng ba ngày đó này xong rồi ngày thứ tư nó đi ở thứ tư thứ năm ở lại từng đó đang buồn mà chờ tới ba năm rồi nó nói để con gái kiếm tiền mới được nó thôi kệ gì đấy làm đi nó nói à, thôi mẹ cố gắng đi để con gái làm nó thôi mẹ ơi à, để con cố gắng là kiếm tiền gì đây với mẹ nó thôi chờ ở dĩ này đi nó dễ này lấy gì sống nó mà mẹ mẹ lên đây sống với con đi nó hối trời ơi nhà không có quen sống ở trên cấp đó hai ba tháng nó về một lần hai ba tháng về một lần rồi tới giờ luôn đó nó nói để từng sau nó về nè mà không biết chuyện này về đó <cười> họ có tiền về nó có mà <cười> trong mình có khi cũng có một cách nữa cái tôi nói thôi chừng nào không có tiền nói đi mẹ cho mượn có khi cũng đơn đồng bạc bữa đó nó còn nói thiệt mẹ nghe trong mình nó không có đồng bạc trong có ở trong phòng luôn suốt ngày nó chờ rồi lấy gì ăn nhịn đấu luôn 
nó đi làm về nghe có tiền mua quả trơn mua cho một ngày cho một ngày ừ đó không tết về tặng nói à, mẹ ơi con tặng mẹ cáo nè mà nó xé mạt luôn nếu nếu mà nói mắc quá thì tôi không mặc nó xé cái mặt làm hai luôn tôi nói trời ơi áo mất tiền nghe nó xé liền nó xé cái gột liền là nó nó mua đồ nó chịu mua lắm chứ không phải như mình mà nói ừ tôi hà tiện lắm tôi mới mua đâu nó nó có tiền nó nhiêu là nó mua quà này hay cho về cho này với nhỏ này cho ba cho người một cái một cái gì đó ổng thì nó cho đồng hồ ổng thích đồng hồ đó cái nó nói nha thôi con cho ngưỡng cái cái đi nó là ngay có tiền nhiêu cũng mua hết trơn chứ không phải mua quá ừ, mần mần đủ ổng ăn à <cười> Bây giờ chị hỏi thiệt cho tận đông sâu thẳm em là em muốn gì? Em cũng có muốn em về Em muốn đưa mẹ lên đây rồi Con sống dù đỡ hơn chứ bây giờ mẹ đi làm phụ việc cho người ta tháng có một triệu mấy à Kiểu lau nhà quá Cực lắm bà đại Mình cũng không có chịu được người, người ta nói mà Em ngại chia sẻ với gia đình lắm Tại vì em sợ người ta nói này nó nọ Hồi nhỏ là 9, 9 tuổi là em đi làm rồi Em làm giữ xe ở Bến Ninh Kiều, chỗ mà mẹ bán gần đó Xong rồi um, có cái đêm giao thừa Đêm giao thừa thì mọi người đi chơi thì em giữ xe và em nằm trên đống xe đó em ngắm pháo hoa một mình Xong rồi tối em được mấy chục ngàn em về nhà Rồi mẹ thì um, mấy buổi là mẹ đi học, em đi học á Thì em đi học về thì uh, mẹ bán nước xăm ở Bến Kiều Bán trả 2 ngàn, 2 ngàn cái em ra em ngồi phụ mẹ bán xong ngồi phụ cô bán chuối nướng kế bên thì cuộc sống lúc đó thì rất là vui bởi vì uh, cho mình nhiều thứ lắm nhiều cái trải nghiệm nó cũng là nhiều cảm xúc để viết sách đó. có tư liệu để viết sách dạ yeah, xong rồi uh, em cũng đi làm uh, chạy bàn trong quán kem ba trăm nghìn một tháng lương tháng rồi em chạy về em đưa mẹ hết nhé rồi sau đó thì em xin được việc làm trong chỗ của ba Ba thì ba làm nhà hàng khách sạn Xong rồi em xin là mỗi lúc sáng thứ bảy chủ nhật em vô em phụ à, Người ta ăn xong mình dọn xuống, người ta ăn xong mình dọn xuống Thì hai uh, chục ngàn buổi vậy đó Những tuổi thơ đó làm cho em cảm thấy Mình phải quyết liệt hơn trong cái việc đi làm Cái tề lo cho gia đình thôi Khi mà theo dõi câu chuyện của Sơn Ngọc Minh thì một từ mà Nguyên Khang có thể cảm nhận được đó là bất ngờ Thật sự là biết về ca sĩ này nhiều nhưng mà không ngờ là cuộc đời của bạn ấy nó Nó chung chuyên, nó nó vất vả Và cái mà Nguyên Khang lầm đó, ngay lúc đầu là khi mà chiếu cái cảnh căn nhà đó, thì Nguyên Khang cứ nghĩ đây là nhà của Sơn Ngọc Minh Cái Khang Minh tự nói trong đầu, trời nhà khá giả vậy Thấy có Nguyên Sơn Dường, có Nguyễn Vườn Cây luôn nhưng mà sau đó mới biết là mẹ của Minh phải đi làm giúp việc Như Minh nói là Minh không bao giờ trải lòng và chia sẻ về hoàn cảnh gia đình Tại vì người ta ở một cái góc độ khác người ta nghĩ là Minh đang mượn câu chuyện gia đình Để đón nhận cái sự thương cảm của tất cả mọi người rồi ở đó có cả sự tội nghiệp nữa Rồi em thấy cái hoàn cảnh đã đã khó khăn rồi ờ, Công việc hiện tại, mức lương hiện tại của bản thân, của gia đình Và bây giờ mang thêm bệnh đó nữa mà lại còn không biết phải như thế nào Có thể là bạn đang có một chút gì đó lo lắng cho chính sức khỏe của mình cho nên giống như là bạn đang hình dung mình là một người chạy nước rút vậy đó hay nghĩ đi tại sao lại nói với mẹ là thôi ba năm nữa mẹ cho con ba năm nữa mặc dù là mẹ nói là bố mất rồi bây giờ mẹ rất là buồn tại vì ba sơn một minh mới mất có vài tháng thôi thì mẹ rất là quạnh quẻ trong cái căn nhà đó tại vì chị gái của minh thì thỉnh thoảng mới về mới đưa các cháu về được chứ cũng có gia đình và cũng không có ở gần đó thế là minh lo lắm nhưng mà cái lời hẹn ba năm có, phải có một cái nó lý do đúng không ta? Thật sự là hồi nãy khi mà em coi em xúc động ngay cái lúc mà Sơn nó là Sơn bị bệnh Em cũng thú thật cái nhà là trước khi mà chương trình người kết nối làm cái show kết nối với em là Trước đó vài tháng là em cũng có một một cái cân bệnh Em đã cố gắng rất là nhiều và em giấu gia đình Tại vì lúc đó em em quỷ hết em quỷ hết tất cả các show luôn Nó vừa bị stress về tinh thần mà nó vừa mệt mỏi nữa Chứ nó ngày nào cũng vô nước biển như nước biển đó thì em rất lo cho mình mà hơn nữa là cái nghề cái việc ca sĩ được nâng đỡ được giới thiệu vô là một cái may mắn nhưng tất nhiên giống như hồi nãy thì trang nói là mình phải có lương tháng với lại nghề ca sĩ nó khác với nghề diễn viên mình là ca sĩ lên phải thiệt là hào nhoáng phải tự tay sắm đồ này nó phải kia. đầu tư rất dạ. là nhiều thứ. còn diễn viên mình thì có thể là có nhà tài trợ chị ha ở sân khấu thì có nghèo đó, đúng rồi, rồi có 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 đồ sẵn trên sân khấu nhiều khi có như vậy còn 
ca sĩ là phải xuất hiện phải thiệt là hoành tráng cho mọi người xem nhưng mà các bạn có nghe cái đoạn mà em cũng có mượn tiền ngân hàng đó lấy hộ khẩu nhà đi mượn thảo đang hình dung cái câu trả lời nha là à dạ em đầu tư cái mv này 100 triệu 200 triệu mượn mua cái laptop để đi làm thì các bạn nghĩ đi cái câu chuyện mà cái laptop nó đâu có bao nhiêu tiền đâu trang yeah. nó nó cũng tầm ở cái mức mà mình không nghĩ là phải đi vay ngân hàng mới có cái số tiền đó và thì qua và, cái câu chuyện này qua cái chúng ta câu thấy chuyện được. đó thì nó thấy thêm một điều nữa thì chị thảo à tức là cái cái sổ cái gia đình bạn quý nhất là cái cái nhà mà đem cái giấy tờ nhà đó đi cầm chỉ đủ để mua một cái laptop thường cái laptop chỉ vài triệu thì mình thấy là thật ra trong nhà không còn gì quý giá nhà thì có còn nó gì chẳng đâu. còn gì quý giá ngoài cái việc là cái lương tháng của bạn để có thể ổn định thôi à, thế nhưng mà bạn lại một người rất là thương gia đình thương thương nghĩ tới những người xung quanh mỗi lần đi về thì lại có quà. cố có quà mua từng người một mà cái chỗ mà nguyễn khang cảm động nhất là thường là con bây giờ mua quà cho mẹ cũng không giờ mới nói giá khang cũng vậy Đúng mua rồi. cho mẹ không giờ nói cái cái đồ này là bao nhiêu tiền tại vì mẹ chắc chắn mẹ sao không mặc giữ nguyên ở trong tủ luôn cho nên nói à cái này con được mua giảm 50% mươi phần trăm hay là cái này luôn, là con được vô chơi hay là con mua cái này là tại vì người ta tài trợ cho con nên thôi mắc cái mặt đi như vậy thì mẹ mới dám mặc chứ Mình còn nói à... cái áo này mà con mua mấy triệu là thôi cất luôn cho nên Khang hôm Mấy nay, chục năm sau Khang, yeah. hôm nay có vẻ là mình mình lộ cũng hơi nhiều đó nha Nào là phiếu giảm giá nè, có muốn được giảm con làm người ta cho đó Phiếu tặng quà nhiều lắm, coi chừng là các mẹ ở nhà mà nghe là sẽ không có mặc đồ của mình nữa đâu Nhưng mà với cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái cách của người mẹ kể lại là Nó 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 biết tôi tiết kiệm mà, nó đâu có cho tôi coi đâu, nó xét cái rột cái giá này Tự nhiên, à, nó mộc mạc, nó chân phương làm sao á Chắc chắn là câu chuyện của Sơn Ngọc Minh sẽ còn rất là nhiều điều để chúng ta có thể khám phá và chia sẻ với anh ấy À, đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình đã hết và chúng tôi rất mong đón nhận được tình cảm yêu thương của quý vị qua địa chỉ email là người kết nối a vòng mcv com vn và thưa quý vị để có thể liên hệ với chúng tôi nhanh chóng hơn nếu như quý vị có một cái trường hợp mà hy vọng rằng là chương trình người kết nối sẽ mang đến cho họ một điều thật sự ý nghĩa trong cuộc sống thì có thể gọi cho chúng tôi bằng số điện thoại 0919 435 550 và cách khác là chúng ta có thể lên YouTube và nhấn là MCV Media và nhấn subscribe nữa. Và với khung giờ quen thuộc là 22 giờ 45 phút sẽ trên HTV7 vào thứ tư hàng tuần chúng ta sẽ đến với chương trình Người Kết Nối. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Người Kết Nối. Nguyên Khang cùng với ba bông hoa rực rỡ trong chương trình Người Kết Nối xin nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn